എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ ഡൌട്ട് വീണ്ടും ആസ് യൂഷൽ ബേസിക് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഫോർമുലാസ് അറിയണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് സിക്സ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒൻപത് ഫോർമുലയുണ്ട് ആ ഫോർമുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഫോർമുലാസ് മസ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് അതാണ് ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുല മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കുക വൺ ബൈ എ ടാൻ ഇൻ വേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് സി വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോർമുല സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എ ടാൻ ഇൻ വേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം എക്സാമിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാം സിക്സ്റ്റീന് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം സോ എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എ വൺ ബൈ എ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടാൻ ഇൻ വേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് സി അതും എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒൻ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഡി എക്സ് ഇവനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ എന്നൊരു പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഇതിനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മസ്റ്റ് ബി വൺ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ഒന്ന് ആക്കുക ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം അതുപോലെ എഴുതുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ദെൻ എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് മൈനസ് സിക്സ് അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആണ് മൈനസ് സിക്സിന്റെ പകുതി മൈനസ് ത്രീ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് നയൻ അത് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം അതുപോലെ എഴുതി ദെൻ ഒരു ടേം ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യൻ മൈനസ് സിക്സ് അതിന്റെ പകുതി മൈനസ് ത്രീ അതിന്റെ സ്ക്വയർ അത് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സോ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടേം മാത്രമേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ദെൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ഈ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ അതുപോലെ എഴുതുക പ്ലസ് തേർട്ടീൻ സിക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേം ഓൾവേസ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് എഴുതാനുള്ള മറ്റൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് സൈൻ അതുപോലെ മൈനസ് തേർഡ് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കി ഈറ്റാൻ കിട്ടത്തില്ലേ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ സംഗതിയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഈ മൂന്ന് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എക്സ് അടുത്ത സൈൻ അതുപോലെ തേർഡ് ടേമിന്റെ റൂട്ട് ദൻ ഹോൾ
വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ആ കോട്രാക്റ്റിക് പോളിനോമിനെ എക്സിന്റെ ടേപ്പ് ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് പ്ലസോ മൈനസോ ആകാം ദെൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും പിടി കിട്ടിയായിരുന്നു മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ രണ്ടും ചോദിക്കില്ല രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ കോട്രാക്ടിക് പോളിനോമിയിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണ് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹിയർ എന്താണ് ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ടിനകത്ത് കോട്രാക്ടിക് പോളിനോമിയിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നേരത്തെ അതേ പ്രൊസീജിയർ റൂട്ടിനകത്ത് എക്സിന്റെ ടേം ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഇവനെ എക്സിന്റെ ടേം ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ മൈനസ് വൺ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് മൈനസ് വൺ അത് പ്ലസ് വൺ ആക്കാൻ ഈ മൂന്ന് ടേമിൽ നിന്ന് ഒരു മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇത് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് എടുത്താൽ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഒരു മൈനസ് പുറത്ത് എടുത്താൽ മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഈ റൂട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ആ കോൺട്രാക്ടിക് പോളിനോമിൽ നിന്ന് ഒരു മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു നോ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് പ്ലസ് വൺ തന്നെയാണ് നോ പ്രോബ്ലം സോ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പ്രൊസീജിയർ മൈനസ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഫസ്റ്റ് ടു ടേം അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം അതുപോലെ ദെൻ എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് സിക്സ് അതിന്റെ പകുതി അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാ വീണ്ടും സിക്സിന്റെ പകുതി ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു മറക്കരുത് എന്താണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് എന്തുണ്ട് ഒരു മൈനസ് സെവൻ അതും മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് മൈനസ് ഓഫ് എഴുതി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് സിക്സ് അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക ത്രീ ദെൻ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആണ് നയൻ ആഡ് ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ടേം അതുപോലെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞോളൂ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേം ഓൾവേസ് ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യത്തെ റൂട്ട് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എക്സ് അല്ലേ അടുത്ത സൈൻ പ്ലസ് അടുത്ത നയന്റെ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇതുവരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു മൈനസ് നയൻ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ സംഗതി സിമ്പിൾ ആണ് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് എഴുതി ദെൻ ഈ മൈനസ് അതുപോലെ എഴുതി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേം ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എക്സ് അടുത്ത പ്ലസ് അതുപോലെ നയന്റെ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വീണ്ടും ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേമിനും ഈ ടേമിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ മൈനസ് അതോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്തോ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീന് ഞാൻ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം അടുത്ത ഈ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ഈ മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് ഇത് മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫോർമുല ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് വന്നാൽ ഫോർമുല സിമ്പിൾ വൺ സൈൻ ഇൻ വേർസ് എക്സ് ബൈ എ മ